హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ రీజనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ పార్ట్ టెన్ చూద్దామండి సో ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి నైన్త్ పార్ట్ వరకు చూడకపోయి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఇస్తున్నాం కంపల్సరీగా చూడండి ఓకే సో నైన్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సెలెక్ట్ ది ఆప్షన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ ఫోర్త్ టర్మ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది థర్డ్ టర్మ్ అన్నారు అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ క్లియర్ గా దీనికి దీనికి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో సేమ్ అదే రిలేషన్ ఈ రెండింటికి ఉందంట అలాగే ఈ రెండింటికి కూడా ఉందంట అలా అయితే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏం వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీని నుంచి ఇది ఎలా వచ్చి ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ కదా ట్వంటీ వన్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ కదా నైన్ అంటే అది కూడా అర్థమైంది ఏంటి ఫోర్టీన్ కి హాఫ్ ఎంత సెవెన్ సో ఆ సెవెన్ ని యాడ్ చేశారు హాఫ్ ని యాడ్ చేశారు సిక్స్ కి హాఫ్ ఎంత త్రీ సో ఆ త్రీ ని యాడ్ చేశారు నైన్ వచ్చింది సో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ కి సగం ఎంత సిక్స్ సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ఎయిటీన్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు మనం ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ నైన్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే కోడింగ్ డీ కోడింగ్ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఏంటి ఆర్ ఏసిఈ కోడ్ వచ్చేసి ఏఆర్ఈసి అంట చూడండి చూసిన తర్వాత క్లియర్ గా వెంటనే అర్థమైపోతుంది ఏంటి ఈ ఫస్ట్ రెండు కూడా ఏం చేశారు ఇంటర్ చేంజ్ చేశారు ఈ లాస్ట్ రెండు ఏం చేశారు మళ్ళీ ఇంటర్ చేంజ్ చేశారు అటు దిట్టు ఇటు దట్టు పెట్టారు సింపుల్ సో సేమ్ నెక్స్ట్ దానికి కూడా అదే జరిగింది పీక్ యొక్క కోడ్ ఏం చెప్తున్నారు ఈపీకేఏ అంట ఈపీకేఏ సరిపోయింది అండి పిఈఈపీ ఏకేకేఏ సరిపోయింది సో ఇప్పుడు కోర్ కోడ్ ఏంటి అంటున్నారు కోర్ సిఓఆర్ఈ కోర్ కోడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సివో ని ఓసి చేస్తాం ఆర్ఈ ని ఈఆర్ చేస్తాం సో ఓసిఈఆర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్ గా చెప్పచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ నైన్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే మనకి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు ఏ అంటే ప్లస్ అంటున్నారు బి అంటే మల్టిప్లికేషన్ అంట సి అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అంట డి అంటే డివిజన్ అంట అలా అయితే ఈ ఈక్వేషన్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ కదండి చూడండి సెవెంటీ వన్ తర్వాత ఏ ఉంది ఏ అంటే ప్లస్ త్రీ బి ఉంది బి అంటే మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత టూ ఉంది తర్వాత సి అంటే మైనస్ తర్వాత సిక్స్ ఉంది బి అంటే మల్టిప్లికేషన్ చూసుకోండి బ్రాకెట్స్ లో ఉంటే ఆ బ్రాకెట్ ని అలాగే వేయాలి తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ డి అంటే డివిజన్ థర్టీన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసాం సి ఉంది అంటే మైనస్ సెవెన్ బి ఉంది అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ దీని వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది సాల్వ్ చేసుకుందాం సిక్స్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ ఎంత అండి థర్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ అంటే ఇది మైనస్ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఇది మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత సిక్స్ ఇది సెవెంటీ వన్ సో సెవెంటీ వన్ నుంచి థర్టీ తీయండి ఫార్టీ వన్ వచ్చింది ఫార్టీ వన్ కి సిక్స్ కలపండి ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చింది ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ తీయండి నైన్టీన్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్ గా చెప్పచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే ఈ డైస్ మీద ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడుగుతున్నారు అనమాట మనకి ఓకే సో చూద్దాం ఏమంటున్నాడు టూ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ డైస్ ఆర్ షోన్ ద సిక్స్ ఫేసెస్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ టు సిక్స్ సో ఒక డైస్ యొక్క రెండు పొజిషన్స్ చూపిస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ అండ్ ఆ డైస్ మీద ఏమున్నది వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ ద నెంబర్ దట్ విల్ బీ ఆన్ ద ఫేస్ ఆపోజిట్ టు ద వన్ షోయింగ్ టు సో టూ కి ఆపోజిట్ లో ఏముంటుంది అనేది క్వశ్చన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి మనం ఏది కామన్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఒక డైసే కదా ఇవి వాటి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ సో ఈ రెండింటిలోని కామన్ గా ఏముందో చూడాలి కామన్ గా ఏముందండి క్లియర్ గా చూడండి ఫైవ్ ఒక్కటి కామన్ గా ఉంది అవునా ఫైవ్ ఒక్కటే కామన్ గా ఉంది సో ఫైవ్ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పక్కన ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏంటి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా కనిపించదు అనమాట ఇప్పుడు ఫైవ్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్నది మనకి ఎప్పుడు కనిపించదు ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఏ సైడ్ నుంచి ఏ యాంగిల్ నుంచి ఒక డైస్ ని చూసినా సరే పక్కనున్న రెండు కనిపిస్తాయి తప్ప ఆపోజిట్ ది మాత్రం కనిపించదు సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే వన్ ఫోర్
అంటే ఫైవ్కి ఆపోజిట్ లో టూ ఉంది అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది క్లియర్ గా సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటి టూ కు ఆపోజిట్ లో ఏముంది టూ కు ఆపోజిట్ లో ఏముంది ఫైవ్ ఉంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఓకే చూస్తేనే అర్థం అయ్యి పలు ఏంటి ఇది కూడా ఏమంటున్నారంటే ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ ఓకే దీని నుంచి ఇది వచ్చింది దీని నుంచి ఇది వచ్చింది అలా అయితే దీని నుంచి ఏమొస్తుంది ఓకే సో సోకర్ ఎస్ఓసిఈఆర్ సోకర్ని ఏ విధంగా రాశారంట ఓ ఎస్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆర్ ఈ కింద రాశారంట బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది ఏంటి ఎస్ఓని ఏం చేశారు ఓఎస్ చేశారు ఈఆర్ ని ఏం చేశారు ఆర్ఈ చేశారు సిసిని చూసుకోండి ఎఫ్ ఎఫ్ చేశారు అంటే డిఇ మధ్యలో డిఈని వదిలేసి ఎఫ్ కు వచ్చారు ఓకే చూద్దాం రోలర్ లో కూడా అదే జరుగుతుందో లేదో చూద్దాం ఆర్ ఓ ఎల్ ఎల్ ఈఆర్ రోలర్ యొక్క కోడ్ వచ్చేసి ఓ ఆర్ ఓ ఓ ఆర్ ఈ చేశారు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఆర్ ఓ ని ఓ ఆర్ చేశారు ఈఆర్ ని ఆర్ ఈ చేశారు ఓకే ఎల్ఎల్ ని ఓ ఓ చేశారు అంటే ఏంటి ఎం ఎన్ మధ్యలో రెండింటిని వదిలేశారు సింపుల్ లేదా ప్లస్ త్రీ చేశారు అని అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఓకే అలాగే ఇదే విధంగా టాపర్ యొక్క కోడ్ ఏమవుతుంది టీఓ పిపిఈఆర్ టాపర్ టీఓ కాస్త ఓటి అవుతుంది ఈఆర్ కాస్త ఆర్ ఈ అవుతుంది పిపి కాస్త ఏమవుతుంది క్యూఆర్ ను వదిలేసి ఎస్ కెళ్తాం అంటే ఎస్ఎస్ వస్తుంది సో ఓటి ఎస్ఎస్ ఆర్ ఈ ఆప్షన్ టూ లో కనిపిస్తుంది సో ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ నైన్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ పి డినోట్స్ మల్టిప్లికేషన్ క్యూ డినోట్స్ డివిజన్ ఆర్ డినోట్స్ ఎడిషన్ ఎస్ డినోట్స్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అంటున్నారు రైట్ సో క్లియర్ గా చూసుకుని ఎప్పుడు కూడా బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఆ బ్రాకెట్స్ అలానే వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఓకే సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయింది ఫార్టీ క్యూ ఉంది క్యూ అంటే డివిజన్ ఫోర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసాం P ఉంది పి అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ ఆర్ ఉంది అంటే ఎడిషన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అయింది త్రీ పి అన్నారు పి అంటే మల్టిప్లికేషన్ సిక్స్ ఎస్ అన్నారు ఎస్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ సెవెన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసాము సెవెన్ పి అంటే మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ ఎయిట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఆర్ అంటే ఎడిషన్ ట్వంటీ వన్ సింపుల్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఫోర్ ఫార్టీ డివైడ్ బై ఫోర్ అంటే టెన్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఓకే ప్లస్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ఎయిటీన్ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే మైనస్ సిక్స్ ఉంది ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్ వేసేయండి అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్కి ట్వంట్ ట్వంటీ వన్ ని కలపండి అంటే థర్టీ త్రీ సో ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్ గా చెప్పచ్చు అనమాట రైట్ అండి సో నెక్స్ట్ నైన్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఈ సిరీస్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఏం వస్తుందని అడుగుతున్నారు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఏంటి పెరిగింది తర్వాత తగ్గింది మళ్ళీ పెరిగింది మళ్ళీ తగ్గింది మళ్ళీ పెరిగింది ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా పెరిగి తగ్గి పెరిగి తగ్గినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా అంటే ఒక నెంబర్ వదిలేసి నెక్స్ట్ నెంబర్ కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా అనేది చూసుకోవాలన్నమాట సో అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం మాక్సిమం టైమ్స్ లో ఏమవచ్చు అంటే ఇవి సిరీస్ లో ఉంటాయి అలాగే ఇవి సిరీస్ లో ఉంటాయి అనమాట ఓకేనండి సో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇది ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఇది ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది నైన్టీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ చూసినట్టు అర్థం అయిపోయి ఏంటి ఇది ఇది టూ స్క్వేర్ ఇది టూ క్యూబ్ ఇది త్రీ స్క్వేర్ ఇది త్రీ క్యూబ్ సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ ఇది ఇదే కదా క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఇది ఏమవ్వాలి టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే తర్వాత ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఉండాలి డిఫరెన్స్ సో ఎయిటీకి సిక్స్టీన్ ఉండాలంటే ఎయిటీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత నైన్టీ సిక్స్ సో నైన్టీ సిక్స్ రావాలి అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పచ్చు క్లియర్ గా చూసుకోండి నెంబర్ సిరీస్ లో ఎప్పుడు కూడా పెరిగి తగ్గి పెరిగి తగ్గి ఉన్నప్పుడు ఒక నెంబర్ ను వదిలేసి ఇంకొక నెంబర్ కి వెళ్ళి ఆ రిలేషన్ మాక్సిమం ఛాన్సెస్ నైన్టీ ఇలానే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ నైన్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హెల్ప్ యొక్క కోడ్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ త్రీ టూ అయితే సేవ్ య
నెంబర్స్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ నెంబర్స్ ఎంత ఉన్నాయి వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సారీ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ త్రీ టూ అన్నారు హెచ్ కోడ్ ఎంత ఎయిట్ ఈ కోడ్ ఎంత ఫైవ్ ఎల్ కోడ్ ఎంత మనకి ట్వెల్వ్ పి కోడ్ ఎంత సిక్స్టీన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడేమో సిక్స్టీన్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఉంది ఇక్కడేమో థర్టీ టూ ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కానీ ఫైవ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఫైవ్ కింద ఉంది మిగతా అన్ని ఏం చేశారు డబల్ చేశారు మిగతా అవన్నీ కూడా డబల్ చేశారు కానీ ఫైవ్ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ అనే ఉంది సేవ్ చూద్దాం సేవ్ కి ఏం జరిగింది ఎస్ ఏ విఈ సేవ్ సేవ్ కి కోడ్ ఎంత ఇచ్చారు త్రీ ఎయిట్ వన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చారు ఓకే ఎస్ ఎంత నైన్టీన్ ఏ ఎంత వన్ వి ఎంత అండి ట్వంటీ టూ ఈ ఎంత ఫైవ్ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏం చేశారు నైన్టీన్ డబల్ చేసి థర్టీ ఎయిట్ చేశారు వన్ అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ కింద వదిలేశారు ట్వంటీ టూ డబల్ చేసి ఫార్టీ ఫోర్ చేశారు ఈని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ వదిలేశారు ఇక్కడ ఏని ఈని వదిలేశారు ఇక్కడ ఈని వదిలేశారు అంటే వెంటనే మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఏ ఈని చూసిన వెంటనే ఓవెల్స్ కి వదిలేస్తున్నట్టు ఉన్నారు అనేది మనం ఫస్ట్ గమనించాల్సిన విషయం ఓకే ఓవెల్స్ ఏంటి ఏంటివి ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మనం కొంచెం ఓకే ఇప్పుడు మెయిల్ కి కోడ్ ఏంటి అన్నారు మెయిల్ ఎం ఏ ఐ ఎల్ సో ఎం అంటే ఎంత థర్టీన్ ఎల్ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ఐ ఎంత నైన్ ఏ ఎంత వన్ సో థర్టీన్ ని డబల్ చేయండి ట్వంటీ సిక్స్ అయింది ట్వెల్వ్ ని డబల్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ అయింది ఏ ఐ రెండు కూడా ఓవల్సే కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వన్ నైన్ వేసుకున్నాం సో ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా సరే ఆప్షన్స్ ని చూసుకుంటారు మధ్యలో రెండు అన్నిటికీ కూడా నైన్టీన్ ఏ ఉంది సో ప్రాబ్లం ఏ లేదు అవునండి సో నెక్స్ట్ నైన్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ ని ఈ స్టార్స్ ప్లేస్ లో ఏ ఆప్షన్ ని పెడితే కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఈ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఇక్కడ డివిజన్ ఉందా అసలు డివిజన్ లేదు ఎప్పుడైనా సరే డివిజన్ ఉంది అనుకోండి సింబల్ ఫస్ట్ అది చూసుకుంటాం అనమాట ఇక్కడ డివిజన్ లేదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ గా చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఏంటి సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ అన్నారు సో ప్లస్ ఫార్టీ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు అన్నారు టూ ప్లస్ అన్నారు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ అన్నారు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అన్నారు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఎంత జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ రఫ్ గా చేయండి వన్ ట్వంటీ దగ్గరలో వస్తుంది కానీ ఇది ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ అంటండి ఇది ఇది చాలా ఎక్కువ ఉంది అవునా చాలా ఎక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైన ఉంది సో అసలు అవుతుందా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఇటు పక్క ఏమో వన్ ట్వంటీ దగ్గర ఉంది ఇటు పక్క ఏమో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సో బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ మైనస్ పెట్టారు తర్వాత డివిజన్ పెట్టారు తర్వాత ఈక్వల్ టు పెట్టారు ఇక్కడ చూసేయండి ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అంటున్నారు ఇంకా అక్కడ అర్థమైపోయింది ఏంటి ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది సో ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ ని కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తాం సెకండ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం థర్డ్ ఆప్షన్ లో కూడా డివిజన్ లేదు ఓకే మైనస్ అన్నారు మల్టిప్లికేషన్ అన్నారు అండ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పారు ప్లస్ అన్నారు మల్టిప్లికేషన్ అన్నారు చూద్దాం ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ టూ ఎయిటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిటీ సిక్స్ అంట మైనస్ లో వచ్చింది ఇది ఇక్కడ ఏమో మొత్తం ప్లస్ లో ఉంది అవునా ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఇది ఎడిషన్ ప్లస్ లో ఉంది అసలు ఈక్వల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు ఇక్కడ కూడా సో క్లియర్ గా డైరెక్ట్ చెప్పేచ్చు ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ అని కావాలంటే ఒకసారి మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ టూ ఇది ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ లోంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ తీమ్ అంటున్నారు అంటే థర్టీ థర్టీ ప్లస్ సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ జీరో ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ కూడా వన్ జీరో ఎయిట్ బ్యాలెన్స్ అయిందండి క్లియర్ గా బ్యాలెన్స్ అయింది చూడండి ఇక్కడ కొన్నిసార్లు లక్ కూడా ఉండాలి ఎందుకు ఇప్పుడు త్రీ ఆప్షన్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫైనల్ గా మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని అర్థమైంది బట్ కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఆన్సర్ అవ్వచ్చు అప్పుడు మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది జస్ట్ అది లక్ అని చెప్పగలం అంతే ఓకే సో లాస్ట్ క్వశ్చన్
ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీన్ని కూడా ఇది వెంటనే ఎవరికి అందరికీ వెంటనే స్ట్రైక్ అయిపోదు కానీ కొంచెం ఆలోచించాలి ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ అనేది ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ టూ అనే విషయం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఈ సెవెన్ ఎలా వచ్చి ఉంటుంది అని మనం ఒకసారి ఆలోచించవచ్చు అవునా ఇప్పుడు ఒకసారి ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ చూస్తుంటే వెంటనే ఈ సెవెన్ని రిలేట్ చేసుకుంటే ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్కి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది సిక్స్టీన్కి టూ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీన్ టూని మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ టూ సో ఎయిట్కి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇదే రిలేషన్ ఉండాలి క్లియర్ ఫైవ్కి టెన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్కి టెన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫిఫ్టీ రావాలి కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ అని సో ఇది తప్పు ఫైవ్కి ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే థర్టీన్ ఫైవ్కి ఎయిట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ రావాలి కానీ ఇక్కడ సెవెంటీ ఉంది సో ఇది తప్పు సిక్స్కి లెవెన్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీన్ సిక్స్కి లెవెన్ మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది సో ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుందని సింపుల్గా చెప్పచ్చు రైట్ అండి సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో తప్పకుండా మా ఛానల్కి ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కంపల్సరిగా క్లిక్ చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్